The only thing God does in the Bible is speak. A única coisa que Deus faz na Bíblia é que Deus fala. Evangelist T. L. Osborne has written a 200-page book. O evangelista T. L. Osborne escreveu um livro de 200 páginas. At the age of 80 years old. Com a idade de 80 anos. He's preached to more people live than any other human. Ele pregou para mais pessoas do que qualquer outro ser humano. And the focus of his 200 pages. E o foco daquela livro de 200 páginas. Is that God only speaks. É que Deus apenas fala. He loved words so much he called himself. The word. Ele ama tanto palavras que ele chama a si próprio the de a palavra. Thing in the is a, a coisa mais poderosa no universo é uma conversa. Most part of a is a e a parte mais poderosa de uma conversa é a pergunta. Jesus, loved so much he answered questions with questions. Jesus amava tanto perguntas que ele respondia perguntas com perguntas. I've been teaching. Our church, the Wisdom Center. Eu tenho ensinado a nossa igreja o centro de sabedoria. How to master the art of receiving. Como serem mestres na arte do receber. God is looking for receivers. Deus está buscando recebedores. He came unto his own, his own received him not. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Do you know how to receive? Vocês sabem como receber? Do you know how to receive? Você sabe como receber? Say these words. Repita assim comigo. I'm a happy receiver. Eu sou um recebedor feliz. I'm a thankful receiver. Eu sou um recebedor agradecido. I am a receiver. Eu sou um recebedor. So that I can give. Para que eu possa dar. I am a receiver. Eu sou um recebedor. So I can become a giver. Para que eu possa dar. A preacher came to me. Um pregador veio a mim. And he said, "Which comes first?" E me perguntou o que vem primeiro? Receiving or giving? Receber ou dar? I said, "If you have not received, se você não recebeu, how can you give? Como é que você pode dar? You have to receive. Você tem que receber primeiro. Before you can give. Antes de poder dar. If you have received nothing, se você não recebeu nada, you can't be a giver. Você não pode ser um doador. So you must master. Você tem que ser um mestre. The art of receiving. Na arte do receber. There's a little girl, 14 years old. Tem uma menina de 14 anos. And she's very important in my life. E ela é muito importante na minha vida. I first met her when she was a year, year and a half. Eu a conheci quando ela tinha um ano, um ano e meio. And she loves everything pink. E ela gosta de tudo cor de rosa. So I buy her pink TV, Eu comprei TV rosa para ela. Luggage, malas rosa. Pink iPod, iPods de cor rosa com a capa. I, iPad with a pink case. iPad e iPods com uma capa rosa. And she is the most skilled receiver I have ever met. E ela é a recebedora que tem mais habilidade para receber que eu conheço. I had a supper with her and several others the other night. Eu almoço, jantei com ela um outro dia e outras pessoas estavam juntas. And she needed some clothes. E ela precisava de roupa. So I pulled out of my pocket. Então eu tirei do meu bolso. Some hundred dollar bills. Notas de 100 dólares. And said, baby. E disse, bebê. Go buy your clothes. Vai comprar roupa. Tears in her eyes. As lágrimas nos she olhos dela. She took her little head. Ela fez assim This com a cabeça. This is the way she responds. Essa é a maneira que ela responde. How did you know? Como que você sabia? This is just what I've been wanting. Exatamente o que eu queria. How did you know? Como que você sabia? So when somebody goes to bless you. Então quando alguém for te abençoar. Do you know how to receive? Será que você sabe como receber? I've got four sisters. Eu tenho quatro irmãs. And I tell my sisters. Eu digo às minhas irmãs. The way you receive gift number one. A maneira que você recebe o presente número um. Decides if you get gift number two. Determina se você recebe o presente dois. So say these words. Então repita comigo. I will master. Eu serei um mestre. The art of receiving. Na arte do receber. I will master. Eu serei um mestre. The art of receiving. Na arte do receber. Hallelujah. Hallelujah. Turn to three people around you. Vire para três pessoas ao teu redor. Look them in the eye. Olhe bem nos olhos da pessoa. I see wisdom dripping all over your face. E diga, eu vejo a sabedoria pingando na tua face. A man I greatly admired preached for my father. A man I greatly admired. Miro muito pregava para o meu pai. Quando eu tinha 15 anos de idade. 
talking to me. Um dia ele estava falando comigo. He said you have no right to call yourself a man of God if you read less than 20 chapters a day in the Bible. Você não tem o direito de ser chamado homem de Deus se você lê menos de 20 capítulos por dia na Bíblia. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, comecei a ler 20 capítulos por dia da Bíblia. Quando eu estava com 23 anos, eu percebi que poderia ler a Bíblia em 30 dias. Em ler 40 capítulos por dia. When I was 34 years old, quando eu estava com 34 anos de idade, I found out about a school of memorizing the New Testament. Eu descobri uma escola que ajudava a decorar o Novo Testamento. There was a man called Jerry Lucas. Tinha um homem chamado Jerry Lucas. He was a famous basketball star in America. Ele era um famoso jogador de basquete ali nos Estados Unidos. God had gloriously saved him. Deus tinha o salvo de uma maneira gloriosa. Filled him with the Spirit. Tinha o enchido com o Espírito. And so 27 of us então, from around the United States. 27 pessoas ali dos Estados Unidos nos juntamos. Moved to California. Nos mudamos para a Califórnia. Where he would teach us 12 hours a day. Aonde ele nos ensinava por 12 horas cada dia. We begin to memorize the New Testament two and a half chapters a day. Nós começamos a decorar o Novo Testamento dois capítulos e meio por dia. And one morning he looked at all of us, 27 of us in the classroom. E um dia ele olhou para os 27 de nós na sala de aula. And he made a statement I've never forgotten. E ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. He said, "When you get through memorizing the New Testament." E ele disse, quando vocês decorarem o Novo Testamento, there will be so much truth inside of you. Haverá tanta verdade dentro de vocês. That when you hear error or falsehood, quando você ouvir o erro ou algo falso, an anger will erupt in you. Uma ira vai subir dentro de ti crescer. Because the word of God purifies. Porque a palavra de Deus ela purifica. The word of God cleanses. A palavra de Deus ela limpa. Faith comes when I hear God talk. A fé vem quando eu ouço Deus falar. Faith comes when I say something God would say. A fé vem quando eu ouço que Deus falar algo que eu diria. And I wrote this love song about the word of God. E eu escrevi essa canção de amor sobre a palavra de Deus. I've written many about the word of God. Eu escrevi muita sobre a palavra de Deus. Song. Mas eu amo esta canção. I love your word, Lord. Eu amo a tua palavra, Senhor. Kiss your Bible again. Dê um beijo na sua Bíblia ahead, mais, uma Bible mais uma vez. Mais uma vez. Dê um I beijo na sua Bíblia. Word. Eu amo a tua palavra. Don't you love his word? Você não ama a palavra de Deus? Oh, I love Lord. Eu amo a tua palavra, Senhor. I love your word. Eu amo a tua palavra. It's my shelter. É o que me guarda. In times of storm. Nos tempos das tempestades. It's my wisdom. É minha sabedoria. When things go wrong. a tua palavra What men take away, que os homens tiram God will restore. Deus vai restaurar And when he gets back, quando ele volta he always, ele sempre God always gives more, Deus sempre dá so mais much more, muito mais so never fear, nunca tenha medo when you lose something, quando você perde algo That you hold dear. Que você segura com muito precioso. What men take away. O que os homens tiram. Men take away. O que os homens tiram. Oh, what men take away. O que os homens tiram. My father. O meu pai. Always. Sempre. Restore. Restaura. I was broken. Estava quebrado. Now I meant it. E agora estou arrumado. Mais uma vez. I was broken. Eu estava quebrado. Oh, but now I meant it again. Mas fui arrumado mais uma vez. And scars just remind me. E as feridas me lembram. God's grace. 
A graça de Deus Always finds me. Sempre me acha I was broken. Eu estava quebrado Now I'm mended again. Mas fui arrumado mais uma vez Say these words. Diga essas palavras I was broken. Eu estava quebrado But I am mended again. Mas fui consertado God has mais restored. uma vez Deus me God restaurou has restored. Deus me restaurou I love sitting at your feet. Eu amo sentar aos teus pés. Eu amo ouvir a tua voz. Pega a tua voz e cante isso para ele. Amo saber tua vontade. Tenho o prazer em obedecer. Teu favor é como amanhecer. Por favor, é como amanhecer Levanto Todas as noites escuras Vamos sentar aos teus pés Todos os meus dias Obrigado, Sara. Quando eu passei a amar o Espírito Santo, eu queria fazer mudança no meu ministério. Eu queria que ele fosse o único foco do meu ensino. Porque eu percebi que no cristianismo, o Espírito Santo não era entendido. Porque eu percebi que no cristianismo o Espírito Santo não era entendido. We see him as an experience. Receber ele como uma experiência. Some people see him as wind. Algumas pessoas o veem como um vento. Because the word spirit means wind. Porque a palavra Espírito significa vento. But Jesus was so adamant and Strong about him being our teacher. Mas Jesus estava assim tão interessado e ele falava forte sobre ele ser o nosso ensino. The intellectual capability of the Holy Spirit. A capacidade intelectual do Espírito Santo. Is not what fascinates me. Não é o que me fascina. But his willingness to work with ignorant people. Mas o seu desejo de trabalhar com pessoas ignorantes. Quantos aqui estão felizes porque o Espírito Santo trabalha com pessoas ignorantes? Olhe para alguém ao seu lado. Diga para a pessoa, tem uma chance para você. Ele está e fica confortável com pessoas ignorantes. Ele conhece tudo. He decided your mother's your assignment in your mother's womb. Ele decidiu seu desígnio ainda no ventre da sua mãe. He knows the gifts he stored in you. Ele sabe os dons que ele colocou em ti. He's the best relationship in my life. Ele é o melhor relacionamento da minha vida. The Holy Spirit is the only person in my world. O Espírito Santo é a única pessoa no meu mundo. But I have, do not have to explain my behavior to. Eu não preciso explicar a maneira que eu ajo para ele. He understands me. Ele me entende. He has a history of my wounds and ele, my pain. Ele tem uma história dos meus feridas e minhas dores. He can interpret me correctly. Ele pode me interpretar corretamente. He requires the least from me of anyone else. Ele requer o mínimo de mim no meio de todas as outras pessoas. No one is easier to get along with than the Holy Spirit. Ninguém é mais fácil de lidar do que o Espírito Santo. I was having breakfast with a well-known ministry. In the United States. Eu estava tomando café com um ministro muito conhecido nos Estados Unidos. In fact, my first preaching. De fato, a minha primeira mensagem. In Brazil. Aqui no Brasil. Was with her. Foi com ela. Dr. Marilyn Hickey. A doutora Marilyn Hickey. And I had flown here to teach with her some conferences. E eu vim com ela aqui muitos anos atrás para uma conferência. Back when I was 30 years old. Quando eu tinha 30 anos de idade. And I told her at breakfast. 
e ali no café da manhã I said, Marilyn, eu perguntei a ela Marilyn I keep seeing the countenance of the Holy Spirit. eu continuo sempre vendo o semblante do Espírito I Santo see him on my right side. eu vejo do meu lado direito I don't see wind eu não blowing, vejo o vento assoprando or just falling in the power, ou caindo no poder or just the prayer language. ou então línguas estranhas I see a person on my right side. eu vejo uma pessoa no meu lado direito e eu estive em muitos lugares da minha vida mas eu nunca ouvi um ministro minister falar sobre o Holy Spirit Being your companion on the right side. Mas nunca ouvi sobre alguém falar o Espírito Santo ser um companheiro do teu lado direito. She's a very brilliant woman. Ela é uma mulher brilhante. She said, Mike, that word comforter in John. E ela disse, Mike, essa palavra confortador em João. Actually means in the original. Realmente significa no original. One who walks along beside you. Aquele que anda ao teu lado direito. Taking you by the arm. Te levando pelos braços. Where you should go. Aonde você deve ir. Aleluia. Aleluia. I said, I see him on my right side. Eu disse a ela, eu vejo sempre do meu lado direito. I never see him on my left side. Nunca o vejo do meu lado esquerdo. I know he's in me. Eu sei que ele está em mim. But the Holy Spirit is a person. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. He's a person. É uma pessoa. He's a person. É uma pessoa. He's a person. É uma pessoa. He is not a white bird. Ele não é um passarinho pequeno. He is not wind. He não, moves like wind. Ele não é o vento, se move como o vento. He is to us what Jesus was to the twelve. Ele é para nós o que Jesus foi para os doze. I read, e eu li então, where every king of a country, aonde todo rei de nações, when he had a banquet, quando ele tem um banquete, his most trusted friend, o amigo que ele mais confia, always sat to his right hand side, sempre senta-se ao seu lado direito. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! I trust his character. O meu maior I trust caráter. His voice. Eu conheço na sua I voz. Trust his protection. Eu confio na sua proteção e caráter. Eu confio no seu desígnio para minha vida. Aleluia! So lots of times when I'm talking to the Holy Spirit. Então muitas vezes quando falo com o Espírito Santo. I will not look up to the heavens. Eu não olho para os céus. Because he's the one who stayed. Porque é aquele que disse. Jesus left. Jesus partiu. But the Holy Spirit stayed. Mas o Espírito Santo ficou. And I will turn to my right. Eu viro para minha direita. I will discuss every detail of my problems with him. E eu discuto todos os detalhes dos meus problemas com ele. He's remarkable. Ele é impressionante. He is remarkable. Ele é impressionante. What Peter could not become walking next to Jesus for three and a half years. O que Pedro não se tornou ao lado de Jesus por três anos e meio. He became in one day when the Holy Spirit entered him. Ele se tornou num dia quando o Espírito Santo veio sobre ele. He is much more than a prayer language. Ele é muito mais do que falar em línguas. He's a person. Ele é uma pessoa. 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 And he said, when you come into my presence. E ele disse, quando vieres à minha presença. Sing to me. Cante para mim. Sing to me. Cante para mim. Sing to me. Cante para mim. Did you know I did not know that until 1994? Vocês sabiam que eu não entendia isso até o ano de 94? I thought we sung in church. Eu pensei que a gente cantava na igreja. So people had time to come to church. Para as pessoas terem tempo de chegar à igreja. Sing again. Cante novamente. Sister Jones is not here. Agora a irmã João não está aqui ainda. So and so family is not Outra here. Outra família não chegou ainda. So we sing it again. Então vamos cantar de novo. We don't sing for people. A gente não canta para we as pessoas. We sing to the one who walks beside us. Mas a gente canta para aquele que anda ao nosso lado. Ele é o amor da nossa vida. Ele é o amor da nossa vida. Ele é o amor da nossa vida. Aleluia. 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 Aleluia! He is the only person in my life I'm capable of pleasing. Ele é a única pessoa na minha vida que eu posso agradar. He is the only person in my life who is capable of being contented with me. Ele é a única pessoa na minha vida que é capaz de estar contente comigo. So you cannot have a school of wisdom. Você não pode ter uma escola de sabedoria without the source of wisdom. Sem a fonte da sabedoria. He is the spirit of wisdom. Ele é o espírito de sabedoria. He is the spirit of knowledge. Ele é o espírito de conhecimento. He is the spirit of my Ele é o espírito da vida. How important is wisdom? Qual importante é a sabedoria? Hosea 4:6. Oséias 4 e 6. My people are destroyed for lack of knowledge. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Stupid kills more people than Satan. 
A estupidez mata mais pessoas do que qualquer coisa. Don't be afraid of demon spirits. Não tenha medo de demônios. Be afraid of being stupid. Tenha medo de ser estúpido. He didn't say my people are destroyed because of demon spirits. Ele não disse que o meu povo é destruído por espíritos demoníacos, não. The only weapon Satan has is my ignorance. A única arma que Satanás tem é a minha ignorância. That's his weapon. É a arma dele. That is his weapon. É a arma do diabo. My people are destroyed. O meu povo é destruído. Not because of demon powers. Não por causa dos poderes demoníacos. We have no fear of demon spirits. Nós não temos medo de demônios. They are subject to us. Eles estão sujeitos a nós. We have no fear of sickness and disease. Nós não temos medo de enfermidade e doença. subject to us. Está debaixo de nós. We have no fear of what the enemy can do. Não temos medo do que o inimigo possa fazer. But I do fear not having the wisdom of God. Mas eu tenho medo de não ter a sabedoria de Deus. Just say this aloud. Diga assim bem alto. I am a receiver. Eu sou um recebedor of the wisdom of God. Da sabedoria de Deus. I am a receiver. Eu sou um recebedor of the wisdom of God. Da sabedoria de Deus. If you have the book that I've been reading from, se vocês têm o livro aqui, right here, this is fine, pastor, this is fine. Okay. Yeah, that's fine. Do you have the seven decisions? You have the seven decisions in English. I've written 320 books. Eu já escrevi 321 livros. My goal is a thousand and one. E o meu alvo é escrever mil e um livros. God instructed us 46 times to write. Deus nos instruiu 40 vezes para escrever. The book that I gave you was a one hour sermon I preached at the Wisdom Center. O livro que eu lhes dei foi um sermão de uma hora no Centro Sabedoria. Seven decisions you must honor. Seven decisions. Sete decisões. To create your success. Que criam teu sucesso. I want to review this briefly. You can... Eu quero aqui rever isso rapidamente. And so that you'll never forget this. Para que você jamais esqueça disso. Your success is not God's decision. O teu sucesso não é a decisão de Deus. Your success is your decision. Teu sucesso é a tua decisão. I told you about my father. Eu te falei sobre o meu pai. I've never seen him sin. Eu nunca o vi pecando. Praise four to ten hours a day. Hora de quatro a dez horas por dia. He's a holy man. É um homem santo. He's a righteous man. Um homem justo. But when I wanted to go to Southwestern Assemblies of God Bible College, mas quando eu quis ir à escola bíblica das Assembleias de Deus, it cost four dollars a day. Naquela época custava quatro dólares por dia. And my daddy did not have four dollars a day. E o meu pai não tinha quatro dólares para me ajudar por dia. To put me through Bible school. Para eu poder estudar na escola bíblica. That bothered me. Isso me perturbou. If God likes you, se Deus gosta de você, why are you poor? Por que você é pobre? If God's your source, se Deus é a tua fonte, why can't you buy a bicycle? Por que você não tem uma bicicleta? If God's your source, se Deus é a tua fonte, why can't you buy a house? Por que você não pode comprar If uma casa? If you love God so much, se você ama tanto a Deus, you walk with God. Você anda com Deus. You tell me God's more powerful than cancer. Você diz que Deus é mais poderoso que o câncer. God can do anything. Deus pode fazer tudo. But you can't get four dollars from God to put me through Bible. Mas você não pode arrumar quatro dólares de Deus para me mandar para a escola bíblica. me. E aquilo me perturbou. I have a great fear. Eu tenho um grande the temor. Fear of believing a lie. O temor de acreditar numa mentira. I will contest everything. Eu gosto de testar tudo. I was a teacher's nightmare back in school. <laughs> Eu era um terror para os professores na escola. Because almost nothing they teach you is important. Porque quase tudo que eles ensinam não é importante. We were dissecting a frog. Pardon? We were dissecting a frog in biology. A gente ali na escola na aula de biologia abria uma 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 rã. I said, why are we cutting this frog? E eu perguntava por que estão abrindo essa rã. The teacher said, one day you'll need to know this. E o professor dizia um dia você vai precisar disso. She's a liar. Ela era uma mentirosa. I'm 66. Tô com 66 anos. I have never needed to know how to cut a frog. Nunca precisei aprender para que você viu a abrir aquela rã. Then we got to algebra. Então fomos para aula de álgebra. X plus Y equals Z. X mais Y igual a Z. I said, why are we studying this? E eu perguntei, para que a gente está estudando isso? She said, someday you will need it. E ela disse, um dia você vai precisar disso. I have never needed algebra. Eu nunca precisei de álgebra. An hour of my whole life. Nem uma hora na minha vida. There are a bunch of liars. São um monte de mentirosos. Same thing in history. Na mesma coisa na história. Said, what happened? What happened in 1804? O que que aconteceu em 1804? I don't even know what happened yesterday. Eu não sei nem o que aconteceu ontem. Why do I care what happens in 1804? Por que me importa saber o que aconteceu em 1804? They do not teach you the important things. Eles não ensinam as coisas importantes não. Like goal setting. Goal setting, setting goals. Por que que você deve ter alvos? Managing your time. 
ser gerente, gerente do seu the tempo. Things you really should know. Hmm? The things you really should know. As coisas que realmente você precisava saber. The seven success system. Os sete sistemas do sucesso. An information system. Um sistema de revelação. A task management system. Um gerenciamento de tarefas. A response system. Um sistema de resposta. A responding to gifts. Um res como responder a presentes. An inspiration system. Um sistema de inspiração. How to inspire yourself. Como se inspirar a si próprio. Because the most important thing in your life. Porque a coisa mais importante na tua vida. Is discovering how to keep yourself inspired. É descobrir como você deve se inspirar a si próprio. How to motivate yourself. Como te motivar. How to talk to yourself. Como falar consigo próprio. Else knows how to talk to you. Ninguém sabe como falar contigo. I went through my house. Eu fui na minha casa um dia. And I removed from my walls. E eu tirei das paredes. Every picture. Toda foto. That did not inspire me. Que não me inspirava. I went to my family pictures. Eu fui ali nas fotos da minha família. I had pictures of people I did not like. Eu tinha ali fotos de pessoas que eu não gostava. A nephew I didn't like. Um sobrinho que eu não gostava. A niece I didn't like. Uma sobrinha que eu não gostava. But her picture was on my wall. E a foto delas estava na minha parede. I thought you're supposed to have all your family pictures together. Eu pensei que você tinha que ter a foto de toda a família junto. But when I saw these people, mas quando eu vi aquelas pessoas, anger would rise up in me. O ódio vinha sobre mim. I wasn't inspired. E aquilo não me inspirava. How many have people in your life? Quantos aqui tem pessoas na sua vida? That do not inspire you. Que não te deixa inspirado. Do not look at them. Não olhe para mim. Just lift your hand. Levante a sua mão. Não olhe para ele. Now you say to me. Aí você me diz. Mike, Jesus loves everybody. Você me diz, Mike, Jesus amava todo well, mundo. That's why he gets to be Jesus. É porque isso, por isso ele é Jesus. I'm not Jesus. Eu não sou Jesus. There's some folks I don't like. <laughs> não tem isso. So I pull their picture off the wall. Então eu arranquei aquelas fotos da parede. Then I saw a piece of furniture. E eu vi então um pedaço um móvel ali. And I didn't like it. Que eu não gostava. It was too small. Tava muito pequeno. Next to the sofa. Perto do sofá. So I told my interior decorator. E então eu disse ali para uma pessoa que cuida das coisas. Staff, lá na minha equipe. I said I don't want that here. Eu não quero esse I móvel. I don't want to again. Eu não quero ver esse it móvel. It does not inspire. Me. Esse móvel não me inspira. It's ugly. É feio. It's not the right size. Não está do lado também. I gave her certo. some money. E eu dei dinheiro para ela. Buy the piece of eu falei, vá comprar um móvel que eu quero. She began to sell me on this piece of furniture. Ela começou a me vender aquele mesmo móvel. I like this furniture. Oh, eu gosto desse móvel. Said, it's not your house. Mas não é a tua casa. It's not your furniture. Não é o teu móvel. Get it out. Tira daqui. I don't want anything in front of me. Eu não quero algo na minha frente. That makes me mad. Que me faz com raiva. Because everything in front of me. Tudo na minha frente. Gets all of my attention. Tem que ter minha atenção. So I only put in front of me então eu só coloco na minha frente inside. o que eu quero dentro de mim. The Bible makes it very clear. E eu faço isso claro. Put no evil thing Não coloque mal in front of your eyes. nas frentes dos seus olhos. But only that which inspires. Somente aquilo que te inspira. So she kept talking. E então ela continuou falando. And finally I went to one of my assistants. Finalmente eu fui para um outro assistente. I said, Go find this song. E disse, vá lá encontrar essa canção. On my iPod. Lá no meu iPod. And play it through the house. E coloca em toda a casa. Play it until Jesus returns. E deixe tocando até Jesus voltar. Play it outside. Coloque do lado de fora. Play it inside the house. Dentro da casa. Play it everywhere. Em todo lugar aqui. And this is the song. E a canção é assim. Now you won't think it's spiritual. Talvez você não pense que é uma canção espiritual. I don't think your pastors will ever sing this song. Eu não creio que o pastor seu vai cantar essa canção. But I feel like the song came from God. Mas eu acho que essa canção veio de Deus. I don't know if you've ever heard it here in Brazil. Eu não sei se vocês já ouviram aqui no Brasil. But in America, this is the name. Mas nos Estados Unidos esse é o nome da canção. This is the way, uh -huh, uh -huh, I like it. Esta é a forma uh -huh, uh -huh, que eu gosto. Ever heard that song? Quantos já ouviram essa canção? Ah! ah. I said I want all the staff to get together. Eu quero que toda a minha equipe se reúna. This is my house. Esta é minha casa. I will put in front of me. E eu coloco na minha frente. What inspires me? Somente o que me inspira. What excites me? O que me deixa entusiasmado. Painful people schedule themselves into your life. As pessoas que têm dores, elas sempre querem vir à tua vida. So you've got to schedule your pleasure. Então você tem que estar trazendo o seu prazer. This is the way uh -huh, uh -huh, I like it. Esta é a maneira uh -huh, uh -huh, que eu gosto. I like a big Bible. 
Eu gosto de uma grande Bíblia na mesa. Sempre que eu vejo, esta é a maneira uh -huh, uh -huh, que eu gosto. I want you to say the uh -huh. Eu quero. I was dancing uh, you, you do it? <laughs> Esta é a maneira. I'm going to sing the words. Eu vou cantar as palavras. And you just say uh -huh, uh -huh. E você vai fazer uh -huh, uh -huh. Tem que fazer assim com a mão. This is the way. Esta é a maneira. I like it. Que eu gosto. This is the way. I like it. Hallelujah. 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 Say these words with me. Say these words with me. Diga essas palavras comigo. I've decided to stay inspired. Eu decidi viver inspirado. Oh, hallelujah. Hallelujah. Say it again. Repita novamente. Eu And so when someone comes to your house tomorrow, então quando alguém vier à sua casa amanhã, and they look around your house, e olharem na sua casa, and they say you've changed everything, e falar você mudou tudo aqui, you start singing, você começa a cantar, this is the way, uh -huh, esta é a maneira, uh -huh, uh -huh. Like. hallelujah, hallelujah. 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 Keep yourself inspired. Mantenha-se sempre inspirado. I will review these seven decisions briefly. Vamos passar aqui rapidamente nessa lista das sete decisões. I felt led to give you a little of my testimony tonight. E eu vou contar então depois um pouco do meu testemunho. Number one, your decision to build your faith. Número um, decida edificar sua fé. Faith attracts God. A fé atrai a Deus. God's only pain is to be doubted. A única dor que Deus sente é quando duvidamos dele. God's only pleasure is to be trusted. O único prazer de Deus é ser confiado. The highest pleasure on earth. O maior prazer na terra is to be trusted. É ser confiado. That's why we love children. É por isso que amamos as crianças. The little boy can stand on the garage where the car is. Às vezes um garoto sobe no telhado na garagem. And daddy says, "Jump, baby." E o papai diz, "Pula, meu filho." Daddy will catch you. E o papai vai te pegar. And the little boy jumps. E o garotinho pula. Because he trusts his dad. Porque ele confia no pai. There is no greater pleasure. Não existe prazer maior. There is no greater fulfillment. Não existe cumprimento maior. Than to be trusted. Do que ser confiado. The second pleasure is to find someone you can trust. O segundo prazer é encontrar alguém que você possa confiar. God wants to be believed. Deus quer ser acreditado. Work with your faith. Trabalhe com a sua fé. Faith comes by hearing. A fé vem pelo ouvir. Faith comes. A fé vem. And faith goes. E a fé também pode ir. In chapter in the book of Numbers. No livro de Números. The ten spies. Os dez espias. Had a report of unbelief. Eles falaram ali sobre algo que não acreditavam. And the Israelites cried all night. E os israelitas choraram a noite inteira. Who's working with your faith? Quem está trabalhando com a tua fé? Who's working with your faith? Quem está trabalhando com a tua fé? The most important thing I can do for a human. A coisa mais importante que eu posso fazer por um ser humano. Increase their confidence in the word of God. É aumentar a confiança da pessoa na palavra de Deus. There is nothing more important in life. Não há nada mais importante da vida. For you to trust the word of the living God. Do que fazer você confiar na palavra do Deus vivo. Pastors never forget this. Pastores nunca se esqueçam. The most valuable thing you will do for someone else. A coisa mais valorosa que você pode fazer por alguém. Is work with their faith in God. É trabalhar com a fé deles em with Deus. My faith, com a minha fé. I can create any future I want. Eu posso criar qualquer futuro que queira. My faith in the character of God. A minha fé no caráter de Deus. We talked about decision number two. Falamos sobre a decisão número dois. To excel in your present assignment. Ser excelente no seu desígnio atual. You are not where God is bringing you. Você não está onde Deus está te levando. If you were prepared for your future, you would be in it. Se você estivesse preparado para o seu futuro, você You're já estaria lá. You're not ready for your future. Vocês não está pronto para o futuro. Now is a training time. Agora é um tempo de treinamento. Now is a training time. Agora é um momento de treinamento. And remember the value of even a dog. E lembre-se do valor até de um cachorro. A free dog. Um cachorro que, que graça, just like a dog. parece com um cachorro que custa 10 mil dólares. But the training increases that dog's value. Mas o treinamento aumenta o valor do outro cachorro. What is the future you're training for? Qual é o futuro que você está se treinando para ele? Whose voice have you decided? 
that would dominate your life. A voz de quem você decidiu que iria dominar a sua vida. You must excel in your present assignment. Você tem que ser excelente no seu presente momento e desígnio. A young preacher came to travel with me. Um pregador jovem foi viajar comigo. He said, "I'm here to be your servant." E ele disse, "Eu estou aqui para ser teu servo." I said, "No, you're not." Eu falei, "Você não está não." You're here to learn how to be a servant. Você está aqui para aprender a ser um servo. You're not good at all. Você não está pronto. I can't depend on you. Eu não posso depender em você. You're not smart. Você não é inteligente. You're not good with computers. Você não é bom com You're computadores. Not good with information. Você não é bom com informações. Oh, you, you can't even begin to serve me now. Você não pode nem começar a God me brought you here to learn how to serve. Deus te trouxe para você aprender to a servir. Learn servanthood. Aprender a servir. Everything that you have not been trained in. Tudo aquilo que você não foi treinado dele. That's where you are failing in your life. É aí que você está fracassando na Jesus vida. Jesus trained 30 years for three and a half years of ministry. Jesus treinou por 30 anos para três anos e meio de ministério. Our young preachers will to train for three and a half years for 30 years. Tem pregadores que querem ser treinado três anos e meio para 30 anos de ministério. Who's training you? Quem está te treinando? Today I received a tweet. Hoje eu recebi um tweet from a man in Nigeria. De um homem na Nigéria. I know this man. Eu conheço este homem. And he says, I have no money. E ele disse eu não tenho dinheiro. That tells me something's wrong. Isso me diz que algo está errado. You ain't got any money. Se você não tem dinheiro, você não pode resolver problemas. No Eu não tenho amigos. Você já está na Terra há 50 And anos. E ninguém confia em você. Me Isso me you. diz algo sobre você. Then he says, I don't have any food. E ele disse: Eu não tenho comida. What should I do? Que devo fazer? I said, Call your pastor. Eu disse: Ligue para o seu pastor. And solve problems for it. E resolva problemas para ele. The greatest soil on the earth is the man of God. God has put over your life. O melhor solo na terra para você é o homem de Deus que Deus colocou sobre If a sua you've vida. If you've been without a job six months, se você está desempregado seis meses, there should have been six months of volunteer and helping your pastor. Você tem que estar seis meses trabalhando de voluntário servindo o pastor. He said, "You're my pastor." Você é meu pastor, ele disse. I said, I am not your pastor. E eu disse, eu não sou seu There's pastor. A man of God right where you live Tem um homem de Deus aí onde that's você trying vive. To build a vision for God. Que tenta construir a visão para Deus. Excel in serving him. Seja excelente em servir este pastor. I'm say three things very strong. Eu vou falar três coisas muito fortes three aqui. Things. Três coisas. Listen carefully. Ouça cuidadosamente. The only person God authorizes to promote you. A única pessoa que Deus autoriza para te promover is the authority over your life. É a autoridade sobre a tua vida. The only person who can be used by God. A única pessoa que tem sido usada por Deus. That God has authorized to pour his promotion. Que Deus tem autorizado para dar promoção. Is someone whose instructions you follow. É aquele que você segue as instruções dele. You can't circumvent that authority. Você não pode passar pelo lado da autoridade. Excel in your present assignment. Seja excelente no seu presente é desígnio. Or you to work on time. Você tem que trabalhar na hora. If your boss wants you to work overtime. Você às vezes precisa trabalhar extra time. Será que você reclama? Você fica ali reclamando? Can you be trusted with an instruction? Será que você pode ser confiado com uma instrução? The difference in seasons is an instruction. O di a, a diferença nos momentos está em uma instrução. The difference in seasons is an instruction. A diferença nos momentos está numa instrução. Tonight I'm going to share some instructions God gave me through my life. Eu vou falar sobre instruções que Deus me deu na vida. I was thinking today in the hotel room. Eu estava pensando no hotel hoje. A man's experience with God becomes his message to men. A experiência de um homem com Deus se torna sua mensagem para os homens. Or Roberts had tuberculosis. Ora Roberts ele teve tuberculose. He had a problem with stuttering. Speech. Ele tinha um problema de gagueira. When God healed him, quando Deus o curou, that became his message to men. Aquilo se tornou sua mensagem para os homens. Whatever God you experience, o que você experimenta de Deus, God's far too much for one man. Deus é muito demais para uma pessoa só. No human has experienced all of God. Nenhum homem experimentou tudo de Deus. We got a little bit of God. A gente recebe um pouquinho de Deus. And the little bit we have, e o pouco que temos, changes our life. Muda nossas vidas. That's the part God wants you to share with others. Essa é a parte que Deus quer que você compartilhe com os outros. I was raised in a pastor's home. Eu nasci e cresci num lar de um pastor. The largest check the church ever paid my father was $125 a week. O cheque maior que a igreja deu para o meu pai foi um cheque no valor de 120 dólares. 
We had soup. A gente tinha sopa. The number one meal I remember at my house. Era o alimento número um mais importante em casa. Was chicken soup. Era sopa de frango. With chicken necks. Com pescoço do frango. Not chicken legs. Não era a perna do frango. Not coxa. chicken breast. Não era o peito do frango. Chicken necks. Era o pescoço do frango. Because I remember working with those bones. E eu me lembro trabalhando naqueles ossos. I can suck a chicken neck. Eu sabia chupar ali aquele pescoço That do was frango. The one meal. Era a refeição mais importante. My heard me say this one night. E a minha mãe me ouviu dizendo isso uma noite. She said, Baby, Ela falou, bebê. Some times mas teve vezes. We had chicken wings. Que a gente também teve asa de frango. I said, Mama, I don't remember the chicken. E eu falei, mamãe, eu não lembro dessas asas de I frango. Remember the chicken neck. Eu só lembro do pescoço do frango. I wanted a box of Crayola's colors. E eu ganhei ali uma caixinha daquele giz. My goal was 48. E eu queria ter 48 giz. That was the biggest box they made at that time. E era o maior caixa de giz que eles faziam naquela época. My mother could only afford 24. E a minha mãe só podia comprar uma de 24. We never had two slices of bologna on the same sandwich. A gente nunca teve duas fatias de mortandela no mesmo sanduíche. If I wanted a sandwich, se a gente quisesse outro sanduíche, a second sandwich, o segundo sanduíche, I cut the edges of the bologna off. A gente tinha que cortar assim ao redor do, da, da mortandela e fazer o sanduíche número dois. I've had lettuce sandwiches. Eu tive sanduíche de, de alface, comer sanduíche de tomate, sanduíche de cebola, Bread, eu tinha sanduíche de maionese, sanduíche de mostarda, sanduíche de queijo, we had no money. que a gente não tinha dinheiro. I won't belabor, I won't spend a lot of time on that. Eu não vou gastar muito tempo nisso, except that there was a philosophy. Exceto que havia uma filosofia. That if God wanted you to have money, era o seguinte, se Deus quisesse que você tivesse dinheiro, He would give it to you. Ele te daria dinheiro. There were stupid teachings. Estúpidos ensinamentos. I didn't know how stupid they were at the time. E eu não sabia como estúpidos eram naquela One época. One preacher preached it this way. E o pregador pregava assim. God will give you money. Deus vai te dar dinheiro. When He can trust you. Quando Ele puder confiar em ti. And I sat there thinking. E eu pensava. God trusts a missionary. Deus confia no missionário to bring the gospel to the earth. para levar o evangelho para o mundo. But he won't trust the missionary Mas ele não confia no missionário with the money. com o dinheiro. But he trusts the mafia. Mas ele confia he na máfia. Ele confia nesse homem aqui a big que é dono de um grande prédio. It's ludicrous. Isso é algo lunático. God trusting you Deus confiar em você has nothing to do with your money. Não tem nada a ver com teu dinheiro. You trusting the laws of God. Mas você confiando na lei you de Deus. Trusting the laws você of God. confiar nas leis de Deus. Decide your prosperity. Decide a tua prosperidade. Daddy couldn't put me through Bible school. Meu pai não podia me mandar para a escola bíblica. So I went to work. Então fui trabalhar. I sold a little record I had. E eu vendi um pequeno disco que eu tinha. And as I enter, went to enter my fourth term. Quando eu fui no quarto ano. I didn't have money. Eu não tinha dinheiro. I had been president of my freshman class. Eu era o presidente da minha sala. And the president loved me. E o presidente da escola me amava. But not enough to help me get through school. Mas não bastante para me ajudar na escola. If you bring money around. Pardon? If you bring money into a friendship, se você trouxer dinheiro numa amizade, changes everything. Muda tudo. Those who love you on Thursday, aqueles que te amam na terça, they love you. Eles te amam. But if they find out on Friday you hadn't got any money, e descobrirem na sexta que você está sem dinheiro, they'll pray for you. Eles vão orar por ti. But they don't want to be around you. Eles não querem estar ao teu lado. At the age of 20, 19. Eu tinha 19 anos. I left Bible school to start crusades. Eu deixei a escola bíblica para começar a fazer cruzadas. I lived in a house my father had purchased. Eu vivia numa casa que o meu pai tinha comprado. For 150 US dollars. Por 150 dólares. About 300 real. Mais ou menos 300 reais. I had a car. Eu tinha um carro. Where the door was broken. E a porta quebrada. Sometimes I would have to hold the door shut. Algumas vezes eu tinha que segurar a porta. While I drove down the freeway. Enquanto eu dirigia na estrada. The seat that I leaned back on. 
e a, o assento que eu encostava nele car was 13 years old. o carro já era 13 anos velho My father bought the whole house o meu pai comprou aquela casa for inteira 300 reais. por 300 Not reais a month. não era pagamento mensal the whole house comprou a casa inteira por 300 reais, reais. So now you can picture the house. Agora você pode fazer uma imagem dessa casa. And driving down the road. E dirigindo na estrada. The seat I was leaning back on. O assento que eu encostava nele. Fall right back in the back seat. Às vezes caía para trás. I'd be left sitting. E eu ficava ali em pé segurando, sentado e segurando. One month my income was ninety dollars. E teve um mês que eu ganhei 90 dólares. Month, mês. Outro mês, 9 dólares, depois 35. In June of 1967, em junho de 67, I was sitting on the fourth row, eu estava sentado na quarta fileira. In a South Texas Assemblies of God conference, na Assembleia de Deus no Texas, numa conferência. And a preacher got up, e um pregador se levantou. E ele era um known missionary from Europe. E ele era um missionário conhecido da Europa. Charles Greenaway. Charles Greenaway. You may have heard of Brother Charles Talvez Greenway. tenha ouvido do pastor Charles Greenway. And he was preaching from Leviticus. E ele estava pregando ali de Levíticos. Where God said he gave us some land. Aonde ele dizia que Deus tinha nos dado terra. And if we gave the corners of the land to the poor. E ele deu ali a esquina da tua terra God para os pobres. God enlarge our field. Para poder aumentar o nosso terreno. I was 21 years old. Eu estava com 21 anos. I never heard anything like this in my life. Nunca tinha ouvido nada daquilo na minha vida. I knew the time. Eu conhecia sobre o dízimo. I was taught you better time. Eu ensinei, ensinaram me a dar o dízimo. You don't give tithe. Você dá o dízimo. God will kill you. Se você não der Deus, cancer. Deus vai te matar. Cut your arms Vai te dar câncer, vai cortar teu braço. Vai matar teus filhos. So to me, tithe was like a command. Para mim então o dízimo era um mandamento. I never heard that it was a covenant for Eu nunca ouvi que era um pacto. You better pay your tithe. É melhor pagar o seu dízimo. You don't tithe. Pague o dízimo. God will make you pay. Deus vai te fazer doer. So I tithe. Oh, meu dízimo. Not cheerfully. Não com alegria. But this preacher said, Mas este pregador disse, Expect God to bless you. Espere Deus te abençoar. And then he said, I dare you to prove God. Eu te desafio a provar Deus. I had never heard anybody say that. Eu nunca ouvi ninguém dizendo isso. He said the only time in your Bible. Ele disse a única vez na tua Bíblia. God told you to prove who he was. Que Deus manda você provar quem ele é. Was when you bring the tithe and offerings to him. É quando você traz o dízimo e oferta para ele. He would open the windows. Ele vai abrir as janelas. Pour you out a blessing. Derramar uma bênção tal. To prove him. Para provar. I never heard that in my life. Nunca tinha ouvido na minha vida. So he began to take faith promises. Então ele começou a receber promessas de fé. One pastor stood up. Um pastor se levantou. Because we had 12 months. Que a gente tinha 12 meses. To bring in the faith promise. Para trazer aquela promessa de oferta. He said our church will give a hundred thousand dollars. E um disse minha igreja vai dar cem mil dólares. Another preacher said we will match that. We will match that. O outro pregador disse eu também vou dar cem mil dólares. Another preacher said we'll give fifty thousand. E o outro pregador disse eu vou dar cinquenta mil. Pastors stood up everywhere. Pastores se levantaram naquela conferência. I'm a conferência. twenty-one year old evangelist. E eu evangelista de vinte e um anos. With no money. Sem dinheiro. And finally, when everything was finished. Finalmente quando tudo aí terminou. He asked, did anybody want to make a faith promise? Ele perguntou se alguém queria ali fazer uma promessa de fé. I my feet. E eu me levantei. I lifted my hands shaking. Levantei minha mão tremendo. I was 21. Eu tinha 21 anos. And said, eu disse, I'll make a faith promise of a hundred dollars. Eu vou fazer uma promessa de fé de 100 dólares. Now that doesn't sound big to you. Talvez não pareça grande para ti isso. Money, Mas quando você não tem dinheiro nenhum. Car, quando você tem um carro velho de 13 anos. E você ganha um ano inteiro menos de 2 mil dólares. E ele disse, você tem um ano. Morning, terça pela manhã. Home, eu estava dirigindo de volta para casa. De Texas para Louisiana. And I'm thinking, where am I going to get a hundred dollars? Eu estava pensando, onde eu vou arrumar o 100 dólares? Where am I going to get a hundred? Onde eu vou arrumar o 100 dólares? I got to find a hundred dollars. Eu tenho que arrumar 100 dólares. Where am I going to get a hundred? Onde eu vou arrumar o 100 dólares? I had no idea. Eu não tinha ideia. I had one year to find a hundred dollars. Eu tinha um ano para receber os 100 dólares. That Sunday morning. E naquele domingo pela manhã. A man visited my father's church. Um homem visitou a igreja do meu pai. When he finished playing the piano. Quando ele acabou de tocar o piano. He stood at all my father's people. Ele se levantou na frente do povo do meu pai. And said, my pocket is full of hundred dollar bills. E ele disse, meu bolso está cheio de nota de cem dólares. Suddenly he stopped. 
De repente ele parou. He walked over to me. E ele chegou para mim. And said, God just told me to give Mike one of these hundred dollar bills. E ele disse, Deus mandou dar a Mike uma nota de 100 dólares. Have you ever seen a hundred dollar bill? Será que você já viu uma nota de 100 dólares? There's nothing like a hundred dollar bill. Não tem nada como uma nota de 100 dólares. I don't know about real. I don't know about real. Eu não sei como é no real. US currency, Mas na moeda americana. There's a, there's an on that tem uma unção na nota de 100 dólares. I at that eu olhei naqueles 100 dólares. Pastor, I've been all over the world. Pastor, eu já estive em toda parte I've do been mundo. To the Holy Land, na Terra Santa. Jerusalém. Jerusalém Rome, Roma. Cairo, Egypt, Cairo no Egito. The pyramids, nas pirâmides. There's nothing as beautiful as a hundred dollars. Não há nada tão bonito como uma nota de 100 dólares. I don't know if there's a Brazilian woman as beautiful as a hundred dollars. Eu não sei se tem uma mulher bonita no Brasil igual a nota de 100 dólares. There is something spectacular about this hundred dollar bill. Tem algo espetacular a respeito de uma nota de 100 dólares. And I'm looking at this hundred dollar bill. E eu olhava naquela nota de 100 dólares. Oh, isso é Deus. This is God. Isso é Deus. So the next day. Então dia seguinte. I sent it in to the missions department. Eu mandei aquela oferta para o departamento de Tuesday, I'm driving to another city. E eu estava agora testa dirigindo para outra cidade. City, Quando dirigi ali pela cidade, eu vi um trailer, um trailer ali para colocar malas. It said for sale 100 dollars. E aquele trailer estava ali à venda por 100 dólares. I've been wanting something like that. Oh, eu queria tanto aquilo. And the devil spoke. E o diabo falou. See what you could have purchased. Tá vendo que você poderia ter comprado? If you had not paid your faith Se promise, você não pagasse a sua promessa de fé, you could buy that Podia trailer. comprar aquele trailer de para levar as malas. I'm playing the piano that night before church. Naquela noite eu estava tocando o piano antes do culto. Nobody's there but me. Ninguém estava ali comigo. And an old man and a young wife walked in. Entrou ali um homem idoso e a sua esposa. He was twice her age. Ele era duas vezes mais velho que a esposa. They sat there listening to me. E sentaram lá me ouvindo tocar o piano. She walks up to me. E ela chegou para mim. And said, God told us to bless you. E ela disse, Deus mandou a gente and she handed me a check for hundred and fifty dollars. E eu vou te dar um cheque de 150 dólares. I said, Oh, sister. Eu disse, oh, This irmã, is God. É de Deus. There is a luggage trailer I saw today. Tem um trailer que eu vi hoje. Cost hundred dollars. Que custa 100 dólares. And now I've got more than enough. E eu tenho mais que o bastante. The next day. O dia seguinte. I bought that trailer. Eu comprei aquele trailer. And I had $50 left over. E tinha 50 dólares sobrando. Mike, what did you do? Mike, o que você fez? What do you think I did? O que você pensa que eu fiz? I sent that 50 back to the missions department. Eu mandei os 50 para o departamento de missões. Anything that multiplied that fast? Algo que multiplica tão rápido assim. I was going to work that. Eu ia trabalhar com aquilo. That night I'm playing the piano before church. Eu estava tocando de novo o piano na noite They seguinte. They come in again. E eles entraram na igreja. She walks over to me. E ela chegou para mim. And she said we couldn't sleep last night. E disse night. a gente não pode dormir a noite passada. God told us to buy that luggage trailer. Deus mandou a gente comprar aquele she trailer. She gives me another hundred dollars. E ela me dá outro cem dólares. To pay for the luggage trailer. Para pagar pelo trailer. I forgot about your jealousy. Eu esqueci da inveja de vocês. But I don't care anymore. Eu não me importo. Não me importa. The next week, a semana seguinte, I went to another city. Eu fui para outra cidade. Sunday night, domingo à noite, I'm playing the piano. Tocando piano. Everybody's gathered around the altar. E todo mundo se juntando no altar. I am 22. Eu estava com 22 anos. 21. 21. And I'm playing the piano. Estava tocando piano. And a man comes up behind me. E um homem vem atrás de mim. Here. Tá aqui. I turned around to the meanest face. E eu virei e estava ali uma face horrível. Horrible looking. Terrível. He said, "Here." Tá aqui. And he put in my hand. E ele colocou na minha mão. A hundred dollar bill. Uma nota de cem dólares. God knows what you like. Deus sabe o que você I gosta. I said, "God knows what you like." Eu disse, like. Deus sabe do que I você said, gosta. God knows what you like. Deus sabe do que você gosta. And I'm looking at this hundred dollar bill. E eu olhei naquela nota de cem dólares. I said, "Oh, brother." Eu disse, oh, irmão, This is God. Isso é Deus. He said, "Don't thank me." Ele falou, não me agradeça. Real me. Não me agradeça. Angry. Tava com ódio. He said, "When God tells you to do something." Ele disse, quando Deus mandar você fazer alguma coisa. I have to go ahead and do it. Eu tenho que fazer e obedecer. And I understood Luke 6. E eu entendi Lucas 6. 38. 38. I'll cause men to give to you. Eu vou causar que os homens People that don't even like you will have to give to you. Pessoas que nem gostam de você vão ter que dar para você. So I'm feeling good. E então estava me sentindo bem. And I begin to save some money. 
E eu comecei a guardar dinheiro. And after a few months, depois de alguns meses, I had two $100 bills. Eu já tinha duas notas de 100 dólares. In my wallet. Guardada na minha carteira. That was big. Oh, era muito. Gonna buy me some clothes. Eu ia comprar roupa. Gonna buy me some clothes. Vou comprar roupa. $200. 200 dólares. When you've got money in your pocket, you talk different. Quando você tem dinheiro no bolso, você fala diferente. You even walk different. Você até anda diferente. You even like people you normally don't like. Você até passa a gostar de pessoas que não gostava. And I want to hear a young preacher. E eu fui ouvir um pregador jovem. While he was preaching. Enquanto ele estava pregando. The Holy Spirit said to me. O Espírito Santo me disse. Give him your two one hundred dollar bills. Dá a eles as suas duas notas de cem dólares. Course you always fleece anything. I, I fleece the Lord. Você, the você sempre gosta de fazer um teste. If this is really you. E eu falei, Senhor, se é verdadeiramente this right Se isso é verdadeiramente now. que tu está falando, deixa que três camelos entrem nesse lugar aqui agora. The camels did not walk in. Os camelos não entraram ali. But I knew God's voice. Mas eu conheci a voz de Deus. I explained to the Lord. E eu expliquei para o Senhor. But you've given me these two extra hundred dollar bills. Senhor, tu me deu 200 dólares aqui extra. I'm going to buy some clothes. E eu vou comprar roupas. Remember this. Lembre-se disso. Remember this. Lembre-se disso. Remember this. Lembre-se disso. I was saving for some clothes. Eu estava guardando para roupa. I never had two hundred dollars to buy clothes. Eu nunca tinha 200 dólares para roupa antes. The suits at that time were fifty nine. E aquela época custava mais ou menos 50 dólares um, um terno com gravata e tudo. I gave the two $100 bills. E eu dei aqueles 200 dólares. Went home. Fui para casa. One week later. Uma semana depois. Midnight. Meia noite. The phone rings. O telefone tocou. A lady says, Is this Mike Murdoch? Uma senhora falou, é o Mike Murdoch que está falando? I said, yes, ma'am. Eu disse sim, senhor. She said, the young evangelist. Ela perguntou, evangelista jovem? I said, yes, ma'am. Eu disse sim, senhor. She said, you don't remember me. E ela disse, você não se lembra de mim? We live outside of Memphis, Tennessee. Nós vivemos aqui perto de Memphis, no Tennessee. You came to our church a year ago. Você veio à nossa igreja um ano atrás. My son died two or three weeks ago. Meu filho morreu duas, três semanas atrás. Tonight, me and my husband are e meu esposo e eu estávamos conversando. God told us to treat you like our son. E Deus nos disse para te tratar como nosso filho. We want to buy you some clothes. A gente quer comprar roupa para você. Are you coming through Memphis, Tennessee? E ela perguntou: você vai passar aqui por Memphis, no Tennessee? Anytime soon. Em breve. Am I coming through Memphis, Tennessee? Ela perguntou: será que e eu pensei: será que eu vou para Memphis? I don't care if I had to go through Baghdad, Iraq. Até que eu tenha que passar por Bagdá, no Iraque. Eu vou Tennessee. passar em Memphis, no Tennessee. They buy me some clothes. Porque eles iam comprar roupa para mim. Me, out, they bought me, four suits. me levaram, compraram quatro ternos. Six months later, they bought me four more. Seis meses depois, mais quatro ternos. Six months later, they bought me four more. Seis meses depois, mais quatro ternos. Six months later, they bought me four more. Seis meses depois, mais quatro ternos. Six months later, they bought me four more. Six months later, they bought me four more. Six months later, they bought me four more. Seis meses mais tarde mais quatro ternos. An evangelist. E uma evangelista. Call me over to their house. Me ligou para ir à casa When dela. I walked in, there were clothes everywhere. Quando eu entrei ali tinha roupa no I chão. I said, what's all these clothes e eu perguntei para que essa roupa? They said, God told us to buy you some clothes. E ela me falou, Deus mandou a gente comprar roupa para você. Sunday night. Domingo à noite. I'm in Louisville, Kentucky. Eu estava em Louisville, Kentucky. The pastor turns to me. E o pastor se virou para mim. He said, what are you doing tomorrow? E perguntou o que é que você vai fazer amanhã? I said, what would you like to do? E eu perguntei o que é que você quer fazer? He said, God told me to buy you some clothes. Ele disse, Deus me mandou comprar roupa para você. Eu estava na cidade de Nova York. E o pastor da igreja é o capelão do time de futebol ali. Ele se virou para mim domingo à noite. E perguntou o que você vai fazer amanhã. Eu perguntei o que você gasta amanhã. E ele me falou eu quero comprar roupa para você. No outro dia a gente estava em Nova York. E ele estava comprando terno de dois mil dólares agora e colocando ali para mim Another pastor, e entrou um outro pastor Dr. Rob Thompson, Dr. Rob Thompson from Chicago, de Chicago walks in the same entrou room. na mesma loja He said, you buying Mike some clothes? ele falou, você está comprando roupa para o Mike? He said, yes. ele falou, sim He said, I might as well buy ele falou, eu também vou comprar roupa para ele They both bought all the os dois compraram roupa para mim I'm in Hong Kong. outro dia eu estava em Hong Kong e há uma 
clothing store called Sammy the Tailor. Tem ali uma loja especial chamando Sammy o Alfaiate. You can have shirts tailored just the way you want. Them. Você tem roupas feitas sob medida. You can have uh, buttons anywhere you want. Você pode colocar os botões onde quiser. It's expensive. É caro. But you get the best clothes. Mas faz a melhor roupa. When I got all everything laid out. E eu coloquei ali vários tecidos. Shirts chosen. Camisas. Clothes. Outras roupas. In walks Dr. David Summerall. E ali entrou o Dr. David Summerall. He is the nephew of Dr. Lester Summerall. É o neto do famoso evangelista Lester Summerall. He runs 30,000 in his church in Manila, Philippines. Uma igreja de 30 mil membros em Manila, nas Filipinas. And with him was Rob Thompson. E com ele entrou também Rob Thompson. They said you buy you some clothes. Eles falaram você está comprando roupa. I said yes. Eu falei sim. This is the best place I know. É o melhor lugar que eu conheço they no mundo. They pulled out their credit card. E os dois tiraram o cartão they said, de crédito. We won't let you buy any clothes. Você não vai pagar sua roupa não. Everywhere I go in the world, aonde eu vou no mundo, people give me money. As pessoas me dão dinheiro. They give me credit cards. Me dão cartão de crédito. They give me their business cards. Me dão cartões de negócios. Let me buy you clothes. Deixa eu comprar roupa para você. I have two thousand suits in my closet. Eu tenho terno de dois mil dólares no meu guarda-roupa que eu nunca usei. I have a Jehovah Jireh. Eu tenho um Jeová Jireh. I entered into a covenant with. Que eu tenho uma aliança com Everywhere ele. Everywhere I go in the world, aonde eu vou no mundo. I could tell you some more that happened a few days ago. Eu poderia te contar o que aconteceu alguns dias atrás. But I'm remembering your jealousy. Mas eu estou lembrando que vocês são invejosos. Say Mike, I'm not jealous. Say Mike, I'm not jealous. Diga Mike, eu não sou invejoso. What God did for you? O que Deus fez por você? He will do for me. Ele fará por mim. The age of 33 years old, I went through a very difficult time in my life. Com 33 anos de idade eu passei um momento difícil na minha vida. I didn't know how I would survive. Eu não sabia como sobreviver. I laid my head on Luke 6:38. Eu coloquei a minha cabeça no livro de Lucas 6:38. Crying like a baby. Chorando como um bebê. I owed lawyers. Eu, eu devia para os advogados. I didn't have a kitchen table. Não tinha uma mesa na cozinha. I didn't have chairs. Não tinha cadeiras. I didn't have Draperies over my windows. Eu não tinha ali as cortinas como eu disse na, I had na janela. Over my windows. Apenas lençóis ali pendurados na janela. And I laid my head on Luke 6:38. Coloquei a minha cabeça em Lucas 6, And I said aloud to God. E eu disse bem alto para Deus. According to this Bible. De acordo com esta Bíblia. I can sow my way out of trouble. Eu posso semear e sair I do problema. I can sow my way into my future. Eu posso future. semear e sair para o futuro. According to this Bible. De acordo com esta Bíblia. In comes a royalty check. E chegou para mim um cheque de royalty. Five thousand dollars. De cinco mil dólares. I'm excited. E eu fiquei entusiasmado. Now, I shared a little bit of this the other night. Eu compartilhei um pouco sobre isso a noite passada. I want you to see something. Eu quero que vocês vejam algo. This was on a Wednesday morning. Isso aconteceu numa quarta pela manhã. And the preacher looked into the TV camera. E tinha um pregador que estava fazendo um programa de televisão e olhou na câmera. So everybody. E ele disse, eu quero que todas as pessoas present God a thousand dollar seed. Apresente uma semente de mil dólares para Deus. I had the most I'd ever given God was a hundred dollars. E a maior oferta que eu tinha dado a Deus era 100 dólares. My father said he had never given God that much in his lifetime of ministry. E o meu pai me disse que nunca tinha dado esse tamanho de oferta. And the Holy Spirit says Plant one of your five thousand. E o Espírito Santo diz, plante uma dessas cinco mil mil dólares. I gave a thousand. Eu dei mil. The next day I gave another thousand. O dia seguinte eu dei mais mil. The following Sunday morning at a church I gave another thousand. E no domingo seguinte eu estava na igreja dei mais mil. That afternoon. E naquela tarde. At five o'clock. Às cinco da tarde. They started church. Eles começaram. At five fifteen. Cinco e quinze. I'm in the pastor's office. Eu estava no escritório do pastor. And I'm 36 years old. Com 36 anos de idade. And I said, Holy Spirit. Eu disse, Espírito Santo. Five days ago. Cinco dias atrás. I had five thousand dollars. Eu tinha cinco mil dólares. I was going to buy me some chairs. Eu ia comprar cadeiras. Kitchen table. Mesa para cozinha. Some draperies. Algumas cortinas. Now I only have two thousand left. Agora eu só tenho dois mil sobrando. If this is not you. Senhor, se isso não é a tua vontade, right me para agora mesmo, enquanto eu ainda tenho dois mil sobrando. Ele falou cinco sentenças para mim. Quando você deixa sair o que está na tua mão, eu vou deixar sair o que está na minha mão. A semente que sai da tua vida, 
that leaves your hand will never leave your life. A semente que sai da sua mão nunca sai da sua vida. It leaves your hand and goes into your future. Ela sai da sua mão e vai no seu futuro. When you let go of what you can see, quando você deixa sair o que você vê, I what you cannot see. Eu vou te dar aquilo que você não pode ver. An uncommon seed. Uma semente incomum. Always creates an uncommon harvest. Sempre cria uma colheita fora do comum. And I said to him. E eu disse a ele. I hope so. I hope so. Eu espero que sim. I went to the service. Fui para o culto. Finished the meeting. Acabei a reunião. A man walks up. Um homem chegou para mim. And I'm repeating this because this is important. E eu estou repetindo isso porque é muito importante. He showed me a rare car. Ele mostrou ali um livro com um carro Only raro. Only 19 of them in the world. Só existiam 19 no mundo. Said God told me to give it to you. E ele me disse Deus mandou te dar esse carro. The next day a man bought me a van for my ministry. O dia seguinte eu disse que um homem comprou uma van para. Tuesday a man met me for lunch. Terça um homem me chamou para o almoço. And said God told me to bless you. E ele me disse Deus mandou te abençoar. He pushed across the table a check for ten thousand dollars. Empurrou ali em cima da mesa um cheque de dez mil dólares. Ecstatic. Eu estava estático. Ten thousand. Dez mil. Hallelujah. Hallelujah. This is God. Isso é Now Deus. I got a testimony. Agora eu tenho um testemunho. And I fly to New Orleans, Louisiana. E eu fui para New Orleans, em Louisiana. There were thirteen hundred pastors. Tinha treze pastores. Now, mind you, God's just given me a rare car. Deus tinha me dado um carro raro. A brand new van. Uma nova van. And ten thousand cash. E dez mil em cash. And I'm excited. Eu estava entusiasmado. So I'm telling the thirteen hundred preachers. E eu estava dizendo aqueles pregadores. If you sow, se você semear, with expectation, com expectativa, God will not disappoint you. Deus não vai te deixar desapontar. God has character. God has character. Deus vai te dar. And then the Holy Spirit said, "O Espírito Santo disse, tell them there's ten people here." Diga a eles que tem dez pessoas aqui. That should plant a ten thousand dollar seed. Que devem plantar uma semente de dez mil dólares. So I told the preachers. E então disse aos pregadores. The Holy Spirit just told me. O Espírito Santo me disse. That when you plant a ten thousand dollar seed. Que quando você plantar uma semente de dez mil dólares. There's ten people here tonight. Tem dez pessoas aqui esta noite. And when you do it. Quando você fizer assim. Heaven will open. Os céus se abrirão. And suddenly the Holy Spirit said. De repente o Espírito Santo disse. I want you to be the first. Eu quero que você seja o primeiro. This ten thousand this man just gave you. Aqueles dez mil dólares que o homem tinha me dado. I want you to sow it. Eu quero que você semeie. I'm shocked. Eu fiquei chocado. I said, Father. Eu disse, Pai. This is my harvest. É meu, meu. I just gave a thousand. Eu acabei de dar mil esses dias. This is ten thousand. This is my testimony. Esses dez mil é meu testemunho. Now you want it back. Agora tu quer de volta. This is my testimony. É o meu testemunho. I gave thousand. Eu dei mil. And now you want my ten thousand dollar blessing? E agora tu quer minha bênção de dez mil dólares? And this is what he said to me. Foi isso que o Espírito Santo me disse. It may be one or two years. Talvez um ano ou dois anos. Before I ever give you this kind of faith again. Antes de eu te dar esse tipo de fé novamente. Can you wait that long for a harvest? Será que você pode esperar esse tempo todo para uma colheita? So I gave the ten thousand. Eu dei então os dez mil dólares. On a Sunday night. Domingo à noite. Mike, did you feel good? Mike, você se sentiu bem? No. 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 I never feel good when I give a big offer. Eu nunca me sinto bem quando dou uma grande oferta. I feel sick. Eu fico doente. Sick. Doente. Now my preacher friends don't feel that way. Tem amigos pregadores meu que não sentem assim. They have a whole different experience. Eles têm uma experiência diferente. Oh, I feel so good when I give a big offer. Eu me sinto bem quando dou uma oferta. I don't. Eu não sinto. It takes me a week to recover. Demora uma semana para mim recuperar. I hope that was God. I hope that was God. Eu espero que foi Deus. Oh, I hope I didn't oh, listen to the music. Eu espero que eu não estava ouvindo a música. E aí eu fiquei entusiasmado de Deus. Thursday. Terça-feira. Paul Crouch called me from Trinity Broadcast. Paul Crouch, o dono do maior canal evangélico de televisão lá dos Estados Unidos. The two largest Christian TV stations in the world. Os dois maiores canais evangélicos do mundo. Called me Thursday and Friday. Um me ligou na terça, o outro na sexta. And said God told us to give you free airtime. E eles me disseram Deus nos mandou dar tempo na televisão de graça. We will make your program for you free. Você vai de graça para a TV. It won't cost you anything. Não vai te custar nada. And they sent. My teachings around the world, and it didn't cost me a penny. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my ministry. And God began to bring partners into my minist
E eu tomei uma decisão. I live off the money in the bank. E eu iria viver agora com o dinheiro que eu estava no banco. When you have a lot of money in the bank, quando você tem muito dinheiro no banco, you feel kind of secure. Você se sente como seguro. If things go wrong, se as coisas vão erradas, I still got all this money. Eu ainda tenho todo o dinheiro. And one day I was praying in the spirit. E um dia eu estava orando no espírito. Praying in the Holy Ghost. Orando no espírito. And the Holy Spirit said to me. E o Espírito Santo falou a mim. Every step towards self-sufficiency. Todo passo em direção à suficiência própria. Is a step away from me. É um passo longe de mim. I said, what do you mean? O que é que tu quer dizer? He said you're saving up all this money. E ele me disse você está guardando todo o dinheiro. So you won't have to trust me. Para você não precisar confiar em mim. I want you to give every bit of it away. Eu quero que você dê todo o seu dinheiro. Three times in my life. Três vezes na minha vida. God has told me to empty every single bank account. Deus mandou esvaziar todas as contas bancárias. And I got down to fifty-five thousand dollars. E eu fiquei apenas com cinquenta e cinco mil dólares. And I said God. Eu disse Deus. If something goes wrong with me. Se algo acontecer de errado I've got comigo. I've to have some backup money. Eu tenho que ter um pouquinho de dinheiro. I've given you everything else. Eu dei tudo que eu já tinha. Let me keep this Deixa eu manter esse 55 mil. And he said one sentence. E ele disse uma sentença. Anything ever step you take towards self sufficiency. Todo passo que você dá em suficiência própria. Is a step away from me. É um passo distante de mim. I emptied the bank account. E eu esvaziei toda a minha conta Didn't bancária. Didn't have a penny left in my account. E eu fiquei sem um centavo nas contas. Not anything. Dei tudo. And I thought I did it. I did it. E eu fiz o que o senhor mandou. Eu te agradei. Mike, did you feel happy? Você se sentiu feliz, Mike? Not really. Não. Hopeful. Very hopeful. Muita esperança. I hope this is right. Eu espero que eu esteja certo. I hope this is God. Eu espero que seja Deus. And a few days passed by. E dias passaram. Here came a check for eight thousand five hundred dollars. Chegou um cheque de oito mil e quinhentos dólares. I'm ecstatic. E eu fiquei entusiasmado. Oh, oh, God's blessing me. Deus me abençoou. He saw that I was willing to give it all away. Ele viu que eu dei tudo. And now he's blessed me with eight thousand five hundred dollars. E agora ele me abençoou de novo com oito mil e quinhentos dólares. I went to preach for one of my close friends in Ohio. E eu fui pregar para um grande amigo lá na cidade de Ohio. Pastor Rod Parsley. Pastor Rob Parsley. While I'm preaching. Quando eu estava pregando, Holy Spirit spoke to me. o Espírito Santo falou comigo. How would you like to explore and experiment? Como você gostaria de explorar e experimentar? What I could do with your O que eu posso fazer com seus 8.500? And I'm preaching. E eu estava pregando. So I said back to him. E eu disse de volta a ele. That's okay. Tá bem. I'm happy with the Eu estou feliz com os 8.500. I appreciate. Eu estou feliz. He comes back again. O Espírito Santo voltou. How would you like to explore? Como você gostaria de explorar? Not everything is a command. Nem tudo é um mandamento. God will invite you to an investment party. Deus às vezes te convida para um investimento. God will let me use my faith anywhere I want to work with my faith. Deus quer usar a minha fé onde eu quiser trabalhar com a minha fé. And he said it again. E ele disse de novo. And suddenly I stopped. De repente eu parei. I had a young man traveling with me. Tinha um jovem que viajava comigo. I said, go get my briefcase. Ele pega a minha mala, a minha pasta. I pulled out the eight thousand five hundred dollar check. Peguei o cheque de oito mil e quinhentos dólares. I said, this just came in the mail. Eu disse, acabou de chegar no correio. God told me to give it in Deus the offering. Deus mandou dar na oferta. They took me back to the hotel that night. Me levaram de volta para o hotel naquela noite. I could hardly speak for seven days. Eu mal podia falar por sete dias. I don't think I said. I don't think I said ten sentences. Eu não creio que eu falei dez sentenças em sete dias. What have I done? O que, que eu fiz? What have I done? O que, que eu fiz? And the devil whispered to me. E o diabo sussurrou a mim. You have talked about sowing seeds so much. Você falou tanto em semear sementes. You can't even hold on to any money. Que você não tem nenhum dinheiro. I was sick. Eu fiquei doente. And finally, at the end, finalmente of the seven days, depois dos sete I said, dias, Father, eu disse, Pai, I did that to obey you. Eu fiz isso para te obedecer. If I missed your will, se eu não entender a tua vontade, I'm sorry. Me perdoe. And he said, anything you do, ele disse tudo que você fizer, in an attempt to obey me, para me obedecer, will not go unrewarded. Não ficará sem recompensa. Anything you do, tudo que você fizer, in an attempt to obey me, para obedecer a mim, will not go unrewarded. Não ficará sem recompensa. Six weeks later, seis semanas depois, on a Tuesday morning. Numa terça pela manhã, às sete quinze, eu estava na minha segunda hora de oração. As minhas mãos levantadas, orando no Espírito. De repente Deus me deu uma ideia. And three or four ideas. E três ou quatro ideias. I wrote them down. E eu escrevi bem rápido. I called a millionaire friend of mine. E eu liguei para um amigo meu milionário. I said God gave me these ideas. E eu disse a ele Deus me deu essas ideias. He said let me have them. 
E ele falou, deixa eu ter essas ideias. I'll sign contracts with the stores in America. E eu vou assinar contrato com as lojas And nos Estados every Unidos. 90 days, e a cada 90 dias, I will give you a percentage eu vou te dar uma porcentagem dos royalties. So I gave him my idea. Eu dei a ele a minha ideia. 90 days, he signed contracts with Walmart. E ele assinou contrato com Walmart. The greeting card Walmart. Um outro, Walmart. Kmart. Kmart. And the first check I received 12 weeks later. E o primeiro cheque que eu recebi 12 semanas depois. Built a gymnasium at my house. Eu construí um ginásio na minha casa. The second check. O segundo cheque. Bought me a Rolls Royce. Eu comprei um Rolls Royce. Cash. Paguei a vista. Black on black. Todo preto. God gave me a lifetime blessing. Deus me deu bênçãos para a vida inteira. Seed, Daquela semente de uma vez. Ele abriu a janela dos céus. God will leave no man unrewarded. Deus não deixará ninguém sem recompensa. God will leave no man unrewarded. Deus não deixará nenhum homem sem recompensa. God will leave no man unrewarded. Deus não deixará nenhum homem sem recompensas. We have a world class God. Nós temos um Deus de primeira classe. A world class. Um God. Deus de primeira classe. On a Wednesday afternoon, numa quarta-feira à tarde, one instruction from God, uma instrução de Deus, bought me this beautiful jet. Eu comprei um avião lindo a jato. And then a second one. E depois o segundo and avião. And then a third one. E o terceiro and avião. It seemed like everything I touched. É tudo que eu toco. I've been stunned at the blessing of the Lord. Eu fico impressionado com as bênçãos do Senhor. If God finds someone who trusts His character, se Deus encontra alguém que confia no seu caráter, there is nothing He will not give you. Não há nada que Ele não vai oh, te dar. Hallelujah. Hallelujah. He is our God. Ele é o nosso Deus. I said Deus. He is our God. Ele é o nosso Deus. Expectation. Expectativa. I want to pray. Eu quero orar. I could tell you many miracles. Eu posso te contar muitos milagres. Sometimes I look at what God has done. Muitas vezes eu olho o que Deus tem feito. I cannot tell you all the blessings. Eu não posso te contar todas as bênçãos. I've never been able to tell hardly anybody all the blessings. Nunca contei as bênçãos para todo mundo. But God knows. Mas Deus sabe. And I'm stunned. Eu fico impressionado. I'm shocked. Fico chocado. God is world class. Deus é um Deus de primeira classe. Money is big to Him because it's big to us. O dinheiro é grande para Ele porque é grande para nós. Anything that's important to you. Tudo que é importante para ti. Becomes important to God. Se torna importante para Deus. I've watched the hand of God. Eu tenho visto a mão de Deus. Tonight when we drove here. Essa noite quando chegamos aqui. There's some areas right around here of great poverty as you know. Tem grande pobreza aqui ao redor eu estava vendo. There's holes. It cannot even be filled. Tem buracos na rua que não podem ser cheios, consertados. There's impoverished people that have no money. Tem pessoas pobres que não têm dinheiro. It's not just here. Não é apenas aqui. It's all over the world. Em toda parte do mundo. All over the world. Em toda parte do mundo. But this is part of the gospel. Mas esta é parte do evangelho. That God taught me. Que Deus me ensinou. And it works in my life. E ela trabalha e funciona na minha vida. Funciona na minha vida. God's world class. Deus é Deus de primeira classe. Não há nada que Ele não possa te dar. Se você semear com expectativa. Embrulhado com a expectativa. E eu vou encerrar com o seguinte. O centro de sabedoria vale milhões de dólares. Nós não devemos um centavo. I could go down the list. Eu poderia te dizer uma lista. How did it happen? Como aconteceu? What I make happen for others. O que eu fizer acontecer pelos outros. God will make happen. For Deus fará acontecer por mim. God will make happen. Deus fará acontecer por mim. I have never put a price on my ministry. I have never placed a price on my ministry. Eu nunca coloquei um preço no meu ministério. I have people everywhere. Eu tenho pessoas em todo lugar. How much would you charge? Quanto você gostaria? To pra, come speak. Para pregar, quanto você I cobra? Said, I don't charge anything. Eu digo eu não cobro. I have a Jehovah Jireh. Eu tenho Jehovah Jireh na minha vida. I trust the hand. Eu confio nas mãos de Deus. I trust the character of God. Eu confio no caráter do meu Deus. I don't know what your financial goals are. Eu não sei quais são os teus alvos financeiros. But I only want what God wants in my life. Mas eu só quero aquilo que Deus quer na minha vida. I want God's support. I want him sponsoring me. Eu quero que ele me instrua. I don't trust people sponsoring me. Eu não confio em pessoas me instruindo. They can love you on Sunday and hate you by Monday. Eles podem te amar no domingo e te odiar na segunda. But my Jehovah Jireh. Mas o meu Jeová Jireh. Will do what he said he will do. Ele ele faz o que diz que fará. Some of your single mothers. 
Alguns de vocês são mães solteiras. You're upset with your husband. Você está com raiva às vezes do teu esposo. Because he ran off with somebody else. Porque ele fugiu com outra pessoa. And you're looking at your three kids. E você olha nos teus três filhos. And you're saying, what am I going to do? E você pergunta, o que vou fazer? My husband. Meu esposo. Will not pay me child support. Ele não paga aqui o que deveria pagar para os filhos. What am I going to do? O que, que eu devo fazer? You don't need a man sponsoring you. Você não precisa de um homem you te need pagando. A Jehovah Jireh sponsoring Você precisa de um Jeová Jireh cuidando de ti. I don't want men sponsoring me. Eu não quero nenhum homem cuidando de mim. I want God Eu quero o meu Deus cuidando de mim. Hallelujah! 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 I was in New York City a few weeks ago and I started sharing about the thousand dollar seed. E eu comecei a compartilhar sobre essa semente de mil dólares. And a woman jumped to her feet. Uma mulher então ficou em pé. Her husband stood up. E o esposo dela também. They're pastors in New York City. Eles eram pastores ali em Nova York. She said we watched you on television. E ela me disse nós te assistimos na televisão. You said you broke the back of poverty. E ela disse você quebrou a costela da pobreza. When you brought God a thousand dollar seed. Quando você trouxe a Deus uma semente de mil dólares. Looked at my husband. Naquele dia olhei para o meu esposo. We've got to sow a thousand. E eu disse temos que semear mil. Did you mil. hear what Mike Murdoch just said? Você ouviu o que Mike Murdoch disse? He said, "Baby, we don't even have a thousand." E ela falou para o esposo nós não temos She mil. She said, "We'll borrow a thousand." Nós vamos pegar emprestado mil. Thirty days later. Trinta dias depois. Their church received a gift. A igreja daqueles pastores recebeu uma oferta. Of one hundred million U.S. dollars. De cem milhões de dólares. Thirty days from the thousand dollars seed. Trinta dias depois que semearam a semente de mil. My God shall supply. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. What part of God are you ignoring? Qual a parte de Deus que você está ignorando? What part of the Bible have you refused to embrace? Qual a parte da Bíblia que você não quer abraçar? God has blessed me in one hour. Deus tem me abençoado em uma hora. More than my father's church gave him for 20 years combined. Mais do que o salário do meu pai na igreja durante 20 anos. I could tell you miracle after miracle after miracle. Eu posso contar um milagre após outro milagre. At some point in your life. Em algum momento da sua vida. Who do I trust? Em quem eu confio? Who do I trust? Em quem eu vou confiar? Jesus looked at Peter. Jesus olhou para Pedro. When Peter said, "We've given up everything to follow you." Quando Pedro disse, "Demos tudo para te seguir." Jesus said, "Anything." Jesus disse qualquer coisa me, que você der por mim we'll come back to you. voltará para ti 100 vezes, vezes mais 100 vezes mais Jesus disse Jesus disse isso I had a man come to me Teve um homem que veio a mim He said Mike Murdoch Ele disse Mike Murdoch I can believe all of the Bible. Eu posso crer em tudo na Bíblia. Except that money stuff. Mas exceto esse negócio do dinheiro. I can't believe that prosperity stuff. Eu não acredito nessa coisa de prosperidade. I can believe everything else. Eu creio em todas as outras coisas. I looked at him. E eu olhei para ele. I said, Are you a fool? Eu falei, você é um tolo? Are you a fool? Será que você é tolo? If you're going to doubt any part of the Bible. Se você tem que duvidar de alguma parte da Bíblia. Doubt the blessing part. Não duvide das bênçãos. Doubt the hell chapter. Duvide das partes que falam do But inferno. Don't doubt the goodness of God. Mas não duvide da bondade He de Deus. He is our God. Ele é o nosso He Deus. He is our heavenly Father. Ele é o nosso Pai celestial. Do business through me. Faça negócio através de mim, Senhor. Oh, give God a hand clap. Dê um aplauso bem forte ao of Senhor. Expectation. De expectativa. God, you're so good. Deus tu és tão bom. God, you are so good. Deus tu és tão bom. I was in Costa Rica. Estava na Costa Rica. And I was sharing an uncommon seed. E eu estava compartilhando que uma semente fora God's do comum. God's going to raise some millionaires out of this weekend. Deus vai levantar milionários aqui deste fim de semana. Write it in your Bible. Olhe na Bíblia. Write it in your Bible. Escreva na sua Bíblia. God's going to raise up millionaires. Deus vai levantar milionários. Kingdom investors. Investidores do Kingdom reino. Kingdom investors. Investidores do reino. And you will have a testimony. Você vai ter um testemunho. The Most High God. Do Deus soberano. Does business through you. Fará negócio através de ti. And I was sharing. My testimony. Eu estava compartilhando o meu testemunho. And a man and his wife started walking to the front. E um homem e a esposa começaram a vir à frente. The pastor spoke up behind me. E o pastor falou atrás de mim. He said, "Let them come." 
Deixa eles virem, Mike. Their legitimate testimony. É um testemunho legítimo que eles vão contar. stood up on the platform. Eles se levantaram ali na plataforma. He said two years ago. E disseram dois anos atrás. Mike Murdoch came here to Costa Rica. Mike Murdoch veio à Costa Rica. He said an uncommon seed. E ele disse uma semente fora do comum. Always creates an uncommon harvest. Sempre cria uma colheita fora do comum. He said I was in bankruptcy. E ele me disse eu estava falido. I took the last money that I had. E ele disse eu peguei o último dinheiro and que eu said, tinha. I'm going bankrupt. E ele disse eu vou falir. I might as well sow the seed. Eu não vou acho que eu vou semear essa He semente. He said today. E ele disse hoje. I have five Successful businesses. Eu tenho cinco negócios de sucesso. I just sold one of them for 160 million dollars. Eu acabei de vender um dos meus negócios por 160 milhões de dólares. And I decided to sell all my businesses and go into the ministry. E eu decidi vender todos os meus negócios e ir para o ministério. Our God is everything He says He is. O Deus é tudo que Ele diz que é. Who's working with your faith? Quem está trabalhando com a tua fé? Who's working with your faith? Quem está trabalhando com a tua fé? Who's working with your faith? Quem está trabalhando com a tua fé? Tonight, esta noite, there's going to be millionaires out of this meeting. Vão sair milionários dessa reunião. God has not told me how many. Deus não me disse quantos. Sometimes he does. Às vezes ele diz. He has not told me. Ele não me disse. But there's going to be Wave after wave of financial anointing on your life. Mas haverá ondas após ondas de unção financeira na tua vida. You. Vai te deixar chocado. You're going to have a testimony. Você vai ter um testemunho. God's going to show you off to your unsaved family. Deus vai te mostrar para aqueles familiares que They're não são salvos. the hand of God upon Eles vão your ver life. a mão de Deus sobre a tua vida. You will never forget this weekend. Você nunca vai se esquecer deste fim de you semana. You will never forget this weekend. Você nunca vai se esquecer deste fim de semana. Tonight's the poorest you will ever be. Vai ser a noite mais pobre que você vai estar. It's the poorest you will ever be. A noite mais pobre que você vai estar. I told some of my young men at the Wisdom Center. Eu disse alguns jovens ali no centro de sabedoria. I said I can make any man a millionaire. Eu posso fazer qualquer tipo de milionário. That's not a miracle. Não é um milagre. If you listen to me. Se você ouvir a mim. But I said if you don't listen to me. Mas se você não me ouvir. I can't make any changes in your life. Eu não posso fazer nenhuma mudança na sua vida. I was talking to them. Quando eu estava falando com eles. Because they some of them can't even buy they can't even buy a house. A gente não pode comprar casa. I said if you listen to me. Se você me ouvir. God has given an equation. Deus tem dado a equação. And he wants to show his power. Ele quer mostrar o seu poder. And while I was talking to them. Enquanto eu estava falando com eles. Something leaped in my heart. Algo pulou dentro do meu coração. If we listen to his voice. Se ouvirmos a voz dele. The future will be happier than any day 